প্রিয় শিক্ষার্থী সিজিএম উচ্চ বিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের উপর আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুনাফা বিষয়ে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুনাফা বিষয়ে আলোচনা করব অনুশ্রেণী দুই দশমিক দুই তোমরা ইতিমধ্যে ক্লাসে মুনাফা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি মুনাফা বলতে কি বুঝি আগে আমরা সেটা একটু বুঝতে আসার চেষ্টা করি মুনাফা হচ্ছে যদি তুমি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করো অথবা ব্যাংকে টাকা জমা রাখো অথবা অন্য কোনোভাবে কোনো যে কোনো ব্যবসায় যদি বিনিয়োগ করো সেই বিনিয়োগের উপর নির্দিষ্ট সময়ে যদি তোমাকে লাভ দেওয়া হয় সেই লাভটাই হচ্ছে মুনাফা লাভটাকে আমরা মুনাফা বলি মুনাফা দুই প্রকার হয়ে থাকে একটা হচ্ছে সরল মুনাফা আর একটা হচ্ছে চক্রবৃত্তি মুনাফা সরল মুনাফা সম্পর্কে আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছি আজকে আমরা চক্রবৃত্তি মুনাফার চক্রবৃত্তি মুনাফা নিয়ে আলোচনা করি চক্রবৃত্তি মুনাফাটা কি মনে করো তুমি ব্যাংকে এক হাজার টাকা জমা রাখছো এক হাজার টাকার উপরে ব্যাংক তোমাকে এক বছর পরে দশ পার্সেন্ট মুনাফায় একটা লাভ নির্ধারণ করে এক বছর পরে তোমাকে দশ পার্সেন্ট হিসাবে একশো টাকা লাভ তাহলে তোমার মূলধন ছিল তোমার আমানত ছিল এক হাজার টাকা ব্যাংকে লাভ দিল তোমাকে এক বছর পরে একশো টাকা তাহলে তোমার লাভ এবং মূলধন দুটো মিলে তোমার হয়ে গেল এক হাজার একশো টাকা এই এক হাজার একশো টাকা পরের বছর পরের বছর তোমাকে এক এই এক হাজার একশো টাকার উপর আবার দশ পার্সেন্ট হিসাবে লাভ দিই তাহলে এক হাজার একশো টাকার উপর যদি দশ পার্সেন্ট হিসাবে আমরা লাভ ধরি সেখানে আসবে একশত দশ টাকা তাহলে তোমার আগের প্রথম বছরের এই দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকে তোমার মূলধন ছিল এক হাজার একশো টাকা লাভ হলো একশত দশ টাকা তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে তোমার মূলধন হচ্ছে এক হাজার একশো টাকা যুগ একশো দশ টাকা অর্থাৎ এক হাজার দুইশো দশ টাকা আর দ্বিতীয় বছরে তোমার লাভ হচ্ছে একশো দশ টাকা অর্থাৎ এইভাবে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর লাভটা বাড়তেছে মূলধনও বাড়তেছে প্রতি বছর যে হারে মূলধন বাড়ে যেভাবে মূলধন বাড়ে এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনটাকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধি মূলধন প্রতি বছর যেভাবে যে হারে মূলধন বাড়তে সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনটাকে আমরা বলবো চক্রবৃদ্ধি মূলধন এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূলধনের উপর প্রতি বছর যে লাভ পাওয়া যাচ্ছে যে মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মূলধন এই এই বিষয়গুলোর উপর আমরা অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করতে পারব এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমাদেরকে সহজে সমাধান করার জন্য আমাদেরকে একটা সূত্র জানতে হবে একটা সূত্র প্রয়োগ করে একটা সূত্রের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের অনেকগুলো সমস্যা অতি সহজে সমাধান করা যায় যেমন চক্রবৃদ্ধি মূল মূলধনের যদি সূত্র আমরা বলি চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে যদি আমরা সি দিয়ে প্রকাশ করি মূলধনকে যদি পি দিয়ে প্রকাশ করি মুনাফার হার যদি আর হয় সময় যদি এন হয় তাহলে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হবে সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হবে সি মাইনাস সি হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন পি হচ্ছে মূলধন তাহলে চক্রবৃদ্ধি মূলধন থেকে মূলধন বিয়োগ করলেই আমরা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা পেয়ে যাব এই সুইটা সূত্র প্রয়োগ করে আমরা কিছু সমস্যার সমাধান করব আজকে সমস্যাগুলো তোমরা আমাদের যদি বই যদি সাথে থাকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের যদি সাথে বই থাকে তোমরা বইয়ের সাতাশ পৃষ্ঠা খুলো সাতাশ পৃষ্ঠার দুটা অঙ্ক আমি আজকে সমাধান করার চেষ্টা করব একটা হচ্ছে নয় নম্বর বইয়ের অনুশীলনী দুই দশমিক দুই সাতাশ পৃষ্ঠা নয় নম্বর অঙ্ক আর একটা দশ নম্বর অঙ্ক এই দুইটা অঙ্ক আমি আজকে তোমাদেরকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব নয় নম্বর অঙ্কটা দেখো তো নয় নম্বর অঙ্কটাতে বলা আছে একই হার মুনাফায় কোনো মূলধনের মন মূলধনের এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এবং দুই বছর আনতে 
চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার সাতশো ষাট টাকা মূলধন কত দশ নম্বর অঙ্গটা ছিল বার্ষিক শতকরা আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় দশ হাজার টাকার দুই বছরের সবৃদ্ধি মূল ও চক্রবৃদ্ধি মূল নির্ণয় করা সবৃদ্ধি মূল বা চক্রবৃদ্ধি মূল এটা হচ্ছে এটা আর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হচ্ছে এটা এই দুইটা সূত্র প্রয়োগ করে আমরা দশ নম্বর অঙ্কটা সল সমাধান করবো প্রথমে দশ নম্বর অঙ্কটাতে বলা আছে বার্ষিক শতকরা আট দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় দশ হাজার টাকার দুই বছরের সবৃদ্ধি মূল এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় করো তাহলে এই অঙ্কটার মধ্যে কি কি আছে আমাদের সেটা দেখতে হবে আগে বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার দেওয়া আছে শতকরা মুনাফার হার কত আট দশমিক পাঁচ শূন্য আর চক্রবর্তী মুনাফায় দশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকার এটা হচ্ছে তোমার আসল বা মূলধন আর দুই বছর হচ্ছে সময় এগুলো আমরা লিখে ফেলব তাহলে আমরা দশ নম্বর আমরাটার সমাধান করব এখানে কি কি আছে তাগুলো লিখে ফেলব খাতায় লিখে ফেলবো আমরা সবাই লিখে মুনাফার হার দেওয়া আছে মুনাফার হার আট সমান আট দশমিক পাঁচ শূন্য পাঁচ সাইড এটাকে আমরা লিখব একশো ভাগের আট দশমিক পাঁচ শূন্য আর কি আছে মূলধন আছে মূলধন এটাকে আমরা লিখব পি দ্বারা দশ হাজার টাকা সময় আছে সময় এম সমান দীপকের মধ্যে বা দশ নম্বর অঙ্কের সমস্যার মধ্যে যা আছে সেগুলো আমরা এক নজরে নিয়ে আসছি এইগুলোকে এবার এই সূত্র প্রয়োগ করে এগুলো সূত্রের মধ্যে ব্যবহার করে আমরা সমাধান করব তাহলে আমরা লিখব এই সূত্রটা আমরা লিখব এই সূত্রটা লিখার সময় লিখতে হবে আমরা জানি বা চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ফোর টু ফলা এন সূত্রটা লিখলাম আগে সূত্রটা হচ্ছে এটা সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ফোর টু ফলার এন চক্রবর্তী মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি লিখে সি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ফোর টু ফলার এন এই সূত্রটা লিখলাম এই সূত্রের মধ্যে এবার পি আছে পি এর মানটা আছে দশ হাজার টাকা আর এর মান আছে একশো ভাগের আট দশমিক পাঁচ শূন্য এন এর মান আছে দুই এখান থেকে দেখে দেখে ওগুলো এখানে বসাই দিব তারপর আমরা ক্যালকুলেশন করে হিসাব করে বের করে পি কত লিখবো আমরা দশ হাজার এক প্লাস আর লিখবো একশো ভাগের আট দশমিক পাঁচ শূন্য এন এর জন্য লিখবো দুই এবার এটার সাথে এটা যোগ করে ফেলবো দশ হাজার ইন্টু যদি যোগ করি আমরা তাহলে হয় একশো ভাগের একশো যোগ আট দশমিক পাঁচ শূন্য উপরে টু সমান দশ হাজার ইন্টু এবার একশো এবং আট দশমিক পাঁচ শূন্য যদি যোগ করি কথা হয় একশো আট দশমিক পাঁচ শূন্য নিচে একশো উপরে টু এবার এখানে একশো আট দশমিক পাঁচ শূন্যকে আমি আবার একশো দিয়ে ভাগ করে ফেলবো দশ হাজার একশো আট দশমিক পাঁচ শূন্যকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি এখানে একের পর দুটো শূন্য আছে দশমিকটা আরো দুইবার আগে সামনে দুইবার সামনে আসবে তাহলে এক দশমিক শূন্য আট পাঁচ পুলস্কার দিতে হবে এবার আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব ক্যালকুলেটারে এটা খরচ কেটে পাইত আছে কত এক দশমিক এক দশমিক শূন্য আট পাঁচ গুণ এক দশমিক শূন্য আট পাঁচ তাহলে কত হয় এক দশমিক এক দশমিক এক দশমিক এক সাত 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 দুই দুই পাঁচ এটাকে এবার এটা দিয়ে গুণ করব গুণ এক হাজার দশ হাজার 
कत एगारो सत एगारो सत सत दशमिक सबृद्धि मूल चक्रबृद्धि मूलधन जो बेर कर निर्णय कर लगे चक्रबृद्धि मुनाफा सबृद्धि मूलधन बेर कर मुनाफा चक्रबृद्धि मुनाफा चक्रबृद्धि मुनाफार क्षेत्र सूत्र जानी चक्रबृद्धि मुनाफार सूत्र हलो सी माइनस बी आरोप लिखो चक्रबृद्धि मुनाफा समान चक्रबृद्धि मुनाफा समान सी माइनस पी सी एक आगे निर्णय कर देखे देखे बस और पी हम आज दस हजार टाइम तरह ये सबृद्धि मूल दशमिक उत्तर पे गल चक्रबृद्धि मूलधन एगारो सक्रबृद्धि मुनाफा उत्तर पे गलम चाहब फर अंग तुम्हारा बेर नम्बर अंग बी सामने थे वही नौ नंबर अंग तुम्हारा देखे देखे एक पढ़ो मूलधन कत आबार नम्बर अंक एक ही हार मुनाफा मूलधन एक बस चक्रबृद्धि मूलधन एक बस एक बस चक्रबृद्धि मूलधन मान एक बस चक्रबृद्धि मूलधन छोटे चक्रबृद्धि मूलधन छोटे मूलधन क्या समस्या सूत्र मत प्रयोग करब एवं समाधान तैरी कर समाधान गठन कर समाधान समीकरण गठन कर समाधान कर मुनाफार क्षेत्र चक्रबृद्धि मूलधन चक्रबृद्धि मूलधन एक बस लिखब 
समीकरण समाधान कर समीकरण समाधान कर ले मान बैर करते वाक्य समान एक दशमिक शून्य चार सूतरा समान शून्य दशमिक शून्य समीकरण की उत्तर हल छोल समस्या आज बेर मध्य समस्या गुरु समाधान करते शुद्ध जानते हैं सूत्र दुटा भलोक जानते हैं बुझते हैं सृजनशील एक अंक आज तेर नम्बर तीन टे अंक तुम्हारा चेष्टा करो अनुशीलन करो सुस्था सबा के धन्यवाद